¿Qué antena funcionará mejor en 40 metros? ¿Un simple dipolo B invertido o una antena delta loop? También muy simple. Ambas colgando de una altura de 15 metros. A un mástil o una torre de 15 metros de altura. La delta loop está con el vértice superior arriba y tiene una alimentación abajo en un vértice también a 200 ohms, por lo tanto requiere un volumen 4 a 1. Eh, yo anteriormente hice una comparación de dipolo versus delta loop, pero la verdad es que no fue un poquito largo el video y no se logró captar la esencia de la conclusión, y eso es lo que quiero hacer ahora. Tratar de obtener algo claro respecto de dipolo versus delta loop en 40 metros. Veamos. Uh, la información para construir esta antena delta loop, hay mucha información por supuesto en internet. Eh, yo utilicé esta del de colega de Suecia, Sierra Mike 2 Yankee Eco Romeo, Goran. En esta página, él indica que estas serían las dimensiones de una delta loop simple y que, por ejemplo, en 40 metros, 7130, el largo total del cable son 41 metros prácticamente y que cada lado mide 13.6 metros. Aquí está 13.6, 13.6, 13.6. Y que en este vértice va la, el volumen 4 a 1. Vamos a ver si esto coincide con lo que obtengo yo en Managal. Entonces aquí tengo una antenita, el Delta Loop, está alimentada aquí, puede verse en la esquina. Tengo los cables que miden 15 metros, 14.8, 14.8, 14.8, 14 14.7, pero más el, los 10 centímetros del de punto donde está la alimentación. Aquí hay un elemento chiquitito, entonces eso nos da más o menos la misma distancia para los tres lados, es decir, 14.8. Aquí están los cables, si alguien quiere replicar esta antena, y está también para 7130. Entonces vamos a calcular esta antena en alambre de cobre, y el resultado es este. Aquí puede verse que el punto más bajo de la antena es de 3 metros. Esto está pensado por entonces para ser colgada esta antena de 15 metros de altura. Porque con 15 metros aproximadamente nos da que el punto más bajo nos queda a 3 metros. 3 metros de altura. Muy bien, aquí está entonces la ganancia 2.87, bastante bajo. Y la ROE 1.6 a 200 ohms. Vamos a ver el gráfico de comportamiento. Aquí puede verse que efectivamente está irradiando... Eh, Prácticamente es una antena omnidireccional, porque irradia en realidad para todos, para todos los puntos. Tiene un poquito mayor, de, mayor concentración hacia, hacia adelante y hacia atrás, pero es relativamente poco. ¿sí? Entonces vamos a ver aquí en tres dimensiones. Puede verse que irradia hacia este punto y hacia este punto con mayor concentración, pero también irradia bastante hacia los lados. Y también irradia bastante hacia arriba. Entonces hay bastante pérdida de ganancia. Debido a ese efecto. Adicionalmente, la alimentación está en este punto. Y eso genera una especie de... Eh, ya decíamos que aquí, cerca de donde está la alimentación, se genera una especie de nulo de punto de baja radiación. ¿Sí? Pero básicamente este es el lóbulo de esta antena delta, delta loop. Ahora, todas las antenas delta, eh, es decir, hay muchas alternativas para antenas deltas. De hecho, eh, la alimentación yo la puedo ubicar en, en otro punto. Eh, puedo poner el vértice hacia abajo y, y el, el segmento largo arriba. Esta antena se puede poner horizontal, etc. Hay muchas variantes y por lo tanto esta, eh, nos estamos refiriendo a un caso muy específico. Probablemente la altura también afecte bastante a este desempeño. 
Muy bien, vamos a guardar este, este gráfico para efectos de compararlo con el dipolo. Aquí. Vamos a abrir entonces ahora el dipolo. El dipolo es este. Aquí está. Yo también lo calculé a 7130, los cables. Y eh, vamos a correrlo a 8 metros. ¿Por qué a 8 metros? Porque el, esto tiene una altura aproximadamente de 7 metros. Y para mantener la comparación, la, la misma altura que la delta loop, le di 8 metros de altura. Entonces... Eso nos da que el punto más bajo de la antena es 8 metros. Y más los 7 metros del dipolo nos queda colgando a 15 metros. La ROE a 50 ohms es 1.31 y la ganancia 4.77. Y la elevación 47.7. Vamos a ver. Este es el gráfico. Aquí se ve que efectivamente a esta altura... Este dipolo también irradia bastante hacia todos lados, aunque presenta una mayor, eh, un mayor eh, lóbulo hacia adelante y hacia atrás, a diferencia de la delta. Entonces hay una un poquito mayor concentración en la radiación. Ahora, si nosotros la subiéramos a los 20 metros de altura, eh, no 15, el lóbulo estaría mejor comportado. Y probablemente lo mismo ocurriría para la delta. Pero como hemos hecho el análisis de los 15 metros, lo dejamos allí nada más. Entonces vamos a hacer la comparación. Y cargamos el archivo de la delta loop, que va a estar en rojo. Versus el, el dipolo. Eh, aquí no hay que eh, creer en esta ROE porque... Eh, lo está calculando aquí a 50 ohms, pero nosotros sabemos que hay que calcularlo a 200 ohms, para el caso de la delta loop. Eh, pero aquí puede verse claramente que la antena dipolo tiene una mayor ganancia. Aquí puede verse que irradia más en todas direcciones, excepto lateralmente, hacia un lado. Por, y en ese caso irradian prácticamente igual. Entonces... Todo parece indicar que la antena dipolo, en mi opinión, en estos términos, es más conveniente que un, eh, una antena delta loop, especialmente si en adición hay que agregar un elemento de pérdida como es el balón 4.1, cosa que el dipolo no requiere. Eso es amigos. Comentarios, ¿qué piensan? Saludos desde la ciudad de La Serena, XQ2 Charlie Bor.